నలుగురుచి మీ చెట్టి వంటలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మల రాజు గారు ఏం చెబుతున్నారు చూద్దాం ఉడికించిన గుమ్మడి ముక్కలు పావు కిలో చింతపండు తగినంత తెలగపిండి అరకప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఇంగువ చిటికెడు ఎండు మిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు బెల్లం కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆరు కరివేపాకు రెండు నెమలు ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ముందుగా మనం గుమ్మడికాయ ముక్కల్ని ఉడికించి పెట్టేసుకుంటే సో ఇది కొంచెం కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనకు అంటే ముక్క ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కుక్కర్లో వేసుకునే మాట ఉంటే పోపుతో పాటు కానీ మనం ముక్కలు కూడా వేసేసుకొని ఉడికించేసుకోవచ్చు అవునండి సో తెలుగుపిండి మనకు మార్కెట్లో ఈజీగానే దొరుకుతుంది సో ఇది మనకి తెచ్చి పెట్టుకుంటే సో అప్పుడప్పుడు మనం కొంచెం డిష్లలో అంటే ఫ్రైలో కానీ కర్రీస్లో కానీ ఇలా పులుసులో కానీ యాడ్ చేసుకుంటే మనం చేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీ కూడా ఇది ఓకే రాజుగారు అది థిక్నెస్ వస్తుంది అండ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ టేస్ట్ కూడా ఇస్తుందండి సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ అండి ఎండమిరపకాయలు సో పులుసులో మెయిన్గా మనకంటే పోప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది టేస్ట్ అంతా కూడా పోప్ దినుసులు జీలకర్ర ఆవాలు కావాలంటే పులుసులో మనం కొంచెం మెంతులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ మెంతి ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే కొంచెం యాడ్ చేయొచ్చు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే పులుసు కాబట్టి కొంచెం ఇంగువ సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్న గుమ్మడికాయ ముక్కలు అలాగే చింతపండు గుజ్జు కూడా అంటే కొంచెం చింతపండు గుజ్జులో ఉడితే ఈ ముక్క కూడా ఆ పులుపు అనేది కొంచెం పడుతుంది సో ఇదే స్టేజ్లో మనం ఉప్పు కారం కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో సరిపడా ఉప్పు కొంచెం కారం సో పులుపు ఉన్న చోట మనకు కొంచెం ఉప్పు అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది కొద్దిగా పసుపు సో ఇది బాగా మగ్గితే మనకు ఆ కమ్మటి ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో లేకపోతే కొంచెం ఆ పుల్లగా ఎక్కువగా ఉంటే కూడా మా అసలు తినలేం కదా అవును మగ్గేటప్పుడు కూడా ఆ పులుస్ అంతా ముక్కుల్లోకి వెళ్తుంది బాగా వెళ్ళిపోవాలండి ఓకే రాజు గారు కొంచెం మగ్గాలి ఓకే అండి అది కొంచెంసేపు మగ్గాలంట ఈలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా ఒళ్ళు నొప్పులతో బాధపడుతున్నా లేకపోతే ఏదైనా కాలు బెణికినా చేయి బెణికినా మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే వేడి నీళ్ళతో కాస్త కాపడం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం వేడి నీళ్ళతో కాపడం పెట్టుకోవడం వల్ల కాస్త ఉపశమనంగా ఉంటుంది అలాగే ఐస్ ముక్కలు కూడా ఒక క్లాత్లో చుట్టి దాంతో కనుక కాపడం పెట్టుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దీనివల్ల కూడా చాలా వరకు ఉపశమనం లభిస్తుంది మంచి చిట్కా చూసాం కదా మగ్గింది ఏమో చూద్దాం రాజుగారు మగ్గిందా ఓకేనండి దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా మనకు సో ఈ స్టేజ్లో కొద్దిగా జీలకర్ర పడి ఓకే కొద్దిగా ధనియాల పడి సో ఈ ఫ్లేవర్స్ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వితౌట్ ఈ పౌడర్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో అది కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఓకే సో అంత కంపల్సరీ ఏం కాదు జీలకర్ర ధనియాల పొడి అవునండి సో ఇది కొంచెం మనం అరుగుతే అప్పుడు తెలగపిండి అది యాడ్ చేయొచ్చండి సో తెలగపిండి ఎప్పుడైనా మనం చివరాకర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఓహో తెలగపిండి ఏమి ఉడకడం లాంటిది ఏమి అక్కర్లేదా మరి ఎక్కువగా ఉడకకూడదండి ఓకే సో కొంచెం ఆ ఒగర్ అనేది వస్తుంది మనకు ఎక్కువగా ఇదైతే సో లాస్ట్లో మనం యాడ్ చేసి కలిపేసి తీసేసేయాలి సో మూత పెట్టేసేదాం కాస్త ఇది మరుగుతున్నప్పుడు మనం తెలగపిండి యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే రాజు గారు చూద్దామండి ఓకే బాగా మరుగుతుంది అలాగే గుమ్గుమ్మలు ఆడుతుంది 
సో కొంచెం మనకి ఇలా ఆయిల్ కూడా ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా సో అన్ని బాగా ఉడికిపోతే అప్పుడు ఆయిల్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు తెలగపిండి సో అలాగే పులుసు కాబట్టి కొద్దిగా బెల్లం సో ఇలా ఈ రైనీ సీజన్లో ఈ పులుసులు వేడివేడిగా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది రసం కానీ పులుసులు కానీ చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అవును సో గుమ్మడికాయ అంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పులుసు అంటున్నారు కదా సో మంచి కాంబినేషన్ కదా గుమ్మడికి పులుసుకి ఎస్ సో రెడీ అయిపోయిందండి సో ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం సో గుమ్మడికాయలు కూడా మనం ముందుగానే ఉడకపెట్టేసాం కానీ కాబట్టి ముక్కలు ఫాస్ట్గా అయిపోయింది సో జనరల్గా మనం పులుసులో చిక్కదన కోసం బియ్యం పిండి కానీ లేకపోతే శనగపిండి సో ఇక్కడ మనకు ఆ తెలగపిండి ఉంది కాబట్టి సో అక్కర్లేదు టేస్ట్ చాలా మంచిది కూడా హెల్త్ కి ఎస్ ఆ చిక్కదనం కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఎస్ కొద్దిగా కొత్తిమీర సో వేడివేడిగా గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు రెడీ అండి ఓకే రాజ్ గారు చూసారు కదండి వేడివేడిగా గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన గుమ్మడి ముక్కలు చింతపండు గుజ్జు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి తర్వాత జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత తెలగపిండి బెల్లం వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ పై కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు రెడీ గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు తయారు చేసే విధానం చేశాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది రాజు గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది అవును గుమ్మగుమలాడుతుంది ఎస్ టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంది అవును రాజు గారు చాలా బాగుంది సో ఆ తెలగపిండి ఫ్లేవర్ మనకు ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అవును ప్లస్ ఆ పులుపు కరెక్ట్ గా సరిపోయింది సో మనం ఆ పొడ్లు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అడిషనల్ గా కొంచెం లైట్ గా ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా తెలుస్తుంది ధనియా జీలకర్ర అవును తెలుస్తుంది అది లేకపోయినా బాగుంటుంది అని కూడా తెలుస్తుంది సో వేడి వేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని పులుసు వేసుకొని తింటే సూపర్ గా సూపర్ గా ఉంటుంది అవును గుమ్మడి తెలగపిండి పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఒక్కోసారి మన చేతులు కాస్త గరుకుగా అయిపోతూ ఉంటాయి కాస్త మొరటగా తయారవుతూ ఉంటాయి మృదుత్వాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు కాస్త కమలా రసం కానీ లేకపోతే ఆరెంజ్ రసం కానీ నిమ్మరసం కానీ ఏదైనా తీసుకుని అందులో కొద్దిగా తేనె వేసుకుని చేతులకు మృదువుగా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చేతులు తిరిగి మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి మీ చేతి వంటలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏమని చేయబోతున్నారు సిద్ధామా మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళని పరిచయం చేసుకొని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి హలో అండి మీ పేరు నా పేరు వెంకట్ అండి వెంకట్ గారు ఓకే మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చారు నేను ట్రినిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వచ్చానండి ఓకే ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ నేను థర్డ్ ఇయర్ అండి ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ బాగుంది అన్నమాట మా కాలేజ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా అయింది అవునా ఓకే దట్స్ గుడ్ హలో హాయ్ మీ పేరు ఏంటి నివేదిత మీరు ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు ఫైనల్ ఇయర్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సో మీరు ఫస్ట్ వన్ చేయబోతున్నారు కదా ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు నేను ఇవాళ వచ్చేసి పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ చేయబోతున్నాను పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ ఓకే పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ 100 గ్రాములు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు 1/2 కప్పు మైదా 1 కప్పు గడ్డ పెరుగు 1/2 కప్పు టొమాటో 1 కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మాయోనోస్ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నల్ల ఉప్పు చిటికెడు ఆవు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా వెంకట్ రెడీనా ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా మెజరింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి మిక్సింగ్ బౌల్ ఇంట్లో ముందు హంకర్డ్ అండి ఓకే గడ్డ పెరుగు గడ్డ పెరుగు దాని తర్వాత మస్టర్డ్ ఆయిల్ అండి ఓకే ఒక స్పూన్ ఆవాలు నూనె ఆవాలు 
గడ్డ పెరుగు తర్వాత మస్టర్డ్ ఆయిల్ జీరా పౌడర్ అండి కొంచెం లైట్ గా వేయించి పొడి చేసుకోవాలి కదా వేయించి పొడి చేసుకో ఓకే కారం పొడి అండి సో ఇదంతా మ్యారినేషన్ కా ఆ మ్యారినేషన్ గరం మసాలా అండి ఇది ఓకే హోల్ గరం మసాలా ఇది కొద్దిగా లైట్ గా టేస్ట్ వచ్చు టర్మరిక్ పౌడర్ అండి ఫస్ట్ ఓకే పసుపు చాట్ మసాలా చాట్ మసాలానా ఓకే కొద్దిగా లైట్ గా బ్లాక్ సాల్ట్ అండి బ్లాక్ సాల్ట్ ఆ నల్ల ఉప్పు నల్ల ఉప్పు ఓకే లాస్ట్ గా సాల్ట్ అండి సో నల్ల ఉప్పు కూడా వేస్తాం కాబట్టి లైట్ కొత్త కొత్త ఓకే చూసుకోండి చూసుకోండి ఇది కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలండి తర్వాత ఆనియన్స్ అండి ఇవి ఓకే ఆనియన్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అదంతా కలిపిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసుకోవాలండి క్యాప్సికం ఓకే టమాటో లాస్ట్ గా పన్నీర్ కూడా వేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇదంతా కలుపుకొని అది సేప్ మ్యారినేట్ చేయాలి బయట మామూలుగా అయితే 1 1/2 అవర్ 1 1/2 అవర్ ట్రయల్ అండి మామూలుగా మా ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు రైట్ వెంటనే చేసుకోవచ్చా వెంటనే కూడా అంటే ఒక మినిమం అయితే 15 మినిట్స్ వరకు టైం అయితే ఇవ్వాలి ఓకే 15 మినిట్స్ కొంచెం సేప్ నానబెట్టి ఆ తర్వాత చేసుకుంటే బాగుంటుందా ఈ కొంచెం పన్నీర్ వేసాం కదా ఎరిగిపోతుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి మీ ఇద్దరికి ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేదు లేదా వేరే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ కదా అందుకే పరిచయం ఉండకపోవచ్చు సో తను చేసే వంటలు మీరు కూడా చూసి నేర్చుకోవచ్చు కదా కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వాలండి ఆ కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కదా వెంకట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది కదా నా అన్నట్టుగా తీసుకుందామా ఓకే అండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం లైట్ ఆయిల్ టిక్కా టిక్కా ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ ఆ గ్యాప్ లో మనము ఇవి స్టాప్ స్టిక్ గుచ్చుకోవాలి గ్రిల్ ప్యాన్ లో గానీ ఇలాంటి ప్యాన్ లో గానీ మనం మామూలుగా ఫైర్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు ఓ ఫైర్ లో డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అది వేయి చేసుకోవచ్చా వేయి చేసే మూత మీద పెట్టుకోవాలా అక్కర్లేదా అవసరమే ఓకే ఇలాంటి టిక్కాలు చేసినప్పుడు మూత పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరా అసలు జనరల్ గా యాక్చువల్ గా అయితే టిక్కాలు చేసేది ఓపెన్ ఫైర్ లో చేస్తారండి తందూరు బట్టిలో కదా అదే మీరు ఫైర్ లో కూడా చేయొచ్చన్నారు కదా చేయొచ్చన్నారు అవసరం ఆయిల్ ఏమైనా వేసుకోరా లైట్ గా ఉండాలి కొంచెం సేపు అటు ఇటు వేయించాలి కదా మనం రోల్స్ కదండి రోల్స్ కి మనం రోల్ షీట్ చేసుకోవాలి అంటే మామూలుగా మైదా తీసుకొని మైదా తీసుకొని మైదా కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండిలో తడుపుకోవాలి ఓకే సాల్ట్ ఆయిల్ వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండిలో కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఇలా రోల్ ఇలా చపాతి ఇలా చేసేసుకోండి చేసుకొని కాల్చుకున్నారా లైట్ గా బాయిల్ చేసుకోండి చాలా లైట్ గా కాల్చుకున్నారు అంటే ఇటు ఓకే సో ఇది రోల్స్ కోసం రోల్స్ కోసం ఓకే సో రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నారు కదా రెడీ చేసుకో ఓకే వెంకట్ టిక్కా రెడీ అయిపోయినట్టేనా రెడీ అయిపోయినట్టుంది ఆఫ్ చేసేయచ్చా స్టెప్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి చపాతి ఇలా చేసుకోవాలని చెప్పినా అవును దీంట్లో లైట్ గా మైనేస్ అండి మైనేస్ ఆ ఓకే కొంచెం తీసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మైనేజ్ అప్లై చేసారు మైనేజ్ అప్లై చేసారు ఆనియన్స్ అండి ఆనియన్ రింగ్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో ఆనియన్స్ మనం ఏ రకంగా అయినా కట్ చేసుకో ఏ రకంగా అయినా కట్ చేసుకో లోపల స్టఫ్ ఇంకా దాని తర్వాత ఇవి అవుతున్నాయి ఇలా పెట్టేసుకొని నైఫ్ తో లట్టు ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి
రోల్ చేసుకున్నాను రోల్ చేసుకున్నాక దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసాం ఫ్రై చేయాలి దీన్ని లైట్ గా కొంచెం హీట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఏమైనా వేసుకోవాలా అక్కర్లేదా లైట్ గా ఆయిల్ ఆల్్రెడీ ఫ్రై చేశారు కొంచెం వేడిగా కావాలి కొంచెం వేడిగా ఉంది లేదంటే అప్పుడు కప్పుడు కూడా చేసుకొని చేసుకొని పెట్టొచ్చు జస్ట్ హీట్ ఆన్ ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ లో కూడా పెట్టుకోవాలి ఓకే మైక్రోవేవ్ లో అయితే చాలా కొంచెం సేపు పెట్టుకోవాలి కదా అంతే అండి సరిపోతుందా సరిపోతుందండి ఓకే ఓకే రెడీ అయిపోయినట్టు సర్వింగ్ సర్వింగ్ చేసుకో సో అదేంటి గ్రీన్ చట్నీ గ్రీన్ మింట్ చట్నీ అండి ఇది ఓకే పుదీనానా పుదీనా పుదీనా కాంబినేషన్ లో బాగుంటుందా ఆ కాంబినేషన్ ఓకే టిక్కా కదండి రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి మరొకసారి వీటి తయారీ విధానం చేద్దామా పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్లో గడ్డ పెరుగు ఆవ నూనె జీలకర్ర పొడి కారం గరం మసాలా పసుపు చాట్ మసాలా నల్లుప్పు ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పన్నీర్ వేసి కలుపుకొని పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి ఆపై వీటిని కబాబ్ స్టిక్స్ కి గుచ్చి ప్యాన్ లో ఉంచి నూనెతో కాల్చుకోవాలి మైదాలో నూనె ఉప్పు నీళ్లు పోసి చపాతీలా ఒత్తుకొని పెనంపై కాల్చుకోవాలి తర్వాత చపాతీపై మయోనైజ్ సాస్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు పన్నీర్ టిక్కా ఉంచి రోల్స్ లా చుట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పెనంపై రోల్స్ ని వేడ్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ రెడీ పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాం రాజు గారు టేస్ట్ చేసి ఓకే అండి సో పన్నీర్ టిక్కానే మనకు చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది సో దాంతో ఇవన్నీ కూడా అంటే మైనస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశారు కదా పైన కొంచెం అప్లై చేశాడు చాలా సూపర్ గా వచ్చింది చాలా బాగుంది మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి సో దీంతో పాటు నా ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఉంది కదా గ్రీన్ చట్నీ సో దాంట్లో అలా డిప్ చేసేసుకొని సైడ్లో ఇలా ఆనియన్ సలాడ్తో కానీ లేకపోతే లచ్చా సలాడ్ అని కూడా చేస్తారు సో అది పెట్టుకొని తింటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది సో మధ్య మధ్యలో క్యాప్సికం టొమాటో ఆనియన్స్ కూడా తగులుతున్నప్పుడు కంచిగా బాగుంది ఆ పన్నీర్ టిక్కాని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా సో ఓవరాల్ గా వాటి ఆ సాస్ తో పాటు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి పన్నీర్ టిక్కా రోల్స్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లు తీసుకుని అందులో కాస్త తేనె కలుపుకుని తాగి పడుకున్నట్లయితే నిద్ర బాగా పడుతుంది నివేదిత రెడీనా వంట చేయడానికి ఓకే ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎర్ర కందిపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి టొమాటో పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆయిల్ జీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలకర్రీలక
హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లోకి జాయిన్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీ ఇష్టమా మీ పేరెంట్స్ ఇష్టమా ఇద్దరిది ఇద్దరిది ఇష్టమా సో వంటలు కూడా ఇంట్లో మమ్మీకి హెల్ప్ చేయడం లాంటివి చేస్తుంది ఎవరు చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే సో ఏ వంట బాగా చేస్తారు మీరు బాగా చికెన్ నాన్ వెజ్ బాగా చేస్తారా చికెన్ బాగా చేస్తారా ఓకే సో ఈ వంట మీరు ఇంట్లో కూడా చేసి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి టేస్ట్ చూపించారా ఏమన్నారు ఫస్ట్ టైం బాగుందన్నారా ఓకే సో ఇది వేగింది కదా నెక్స్ట్ ఏంటి పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే కొద్దిగా పసుపు టమాటోస్ వేసుకో టొమాటో ముక్కల ఓకే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోండి కొంచెం వాటర్ వేసుకోరా కొద్దిగా అంటే టమాటో ఇవన్నీ బాగా ఉడకాలి మూత పెట్టుకుందాం అయితే నివేదిత మసూర్ దాల్ అన్నారు కదా అవేంటివి నానబెట్టినవా లేకపోతే నానబెట్టినాబెట్టారా ఎంతసేపు నానబెట్టారు జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టారు సరిపోతుందా ఓకే ఇది ఉడికింది ఏమో చూద్దామా టమాటో పేస్ట్ టొమాటో పేస్ట్ ఓకే టమాటో ఫ్లేవర్ బాగా తెలియడం కోసమే లేకపోతే గ్రేవీ కోసం గ్రేవీ కోసం అంటే డ్రై అయిపోతుంది కదా ఓకే చిల్లీ పౌడర్ కారం మనం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసాం కదా ఓకే సాల్ట్ ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపోయేంత సాల్ట్ నానబెట్టిన పచ్చి నానబెట్టిన మసూర్ దాల్ మీరు ఏమైనా ఇంకా వాటర్ పోసుకుంటారా కొద్దిగా ఇప్పుడు పోయచ్చా సరిపోతుందా కొంచెం పుడుకునిద్దామా కొంచెం సేపు పప్పు కూడా ఉడికేంత వరకు ఉడికనిద్దాం నివేదిత రెడీ అయిందేమో చూద్దామా చూద్దాం అయిపోయినట్టేనా గరం మసాలా ఓకే యాడ్ చేసుకో కొద్దిగా గరం మసాలా గరం మసాలా ఓకే సో ఫైనల్లో దింపే ముందు గరం మసాలా అండ్ కొత్తిమీరనా ఓకే ఓకే సో సర్వ్ చేసుకోవడమేనా ఓకే సర్వింగ్ బాల్ తీసు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఓకే రెడీ అయిపోయినట్టేనా ఓకే స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర తరిగిన ఉల్లిపాయ తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన టొమాటో టొమాటో పేస్ట్ కారం ఉప్పు నానబెట్టిన ఎర్రకందిపప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ రెడీ స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ కూడా రెడీగా ఉందండి రాజు గారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే డిఫరెంట్గా ఉంది రాజు గారు అంటే దాల్ ఫ్లేవర్స్ మనకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో కందిపప్పు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఈ మనకి ఎర్ర కందిపప్పు ఉంటుంది సో కొంచెం స్పైసీగా చేసింది అలాగే ఆ టొమాటో ఫ్లేవర్ కానీ 
ఆనియన్ అంటే వేగి వేగినట్టుగా ఉంది కదా సో ఆ ఫ్లేవర్స్ కొంచెం ఇలా చేసుకుంటే చాలా మంది అంటే రోటీ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది సో వేడి వేడి వేగి వేగినట్టుగా ఉండి మధ్య మధ్య కరకరలు ఆడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎస్ సో రైస్ తో కూడా వేడి అన్నంలో కూడా బాగుంటుంది రెండిట్లో బాల్ సెట్ అవుతుంది అండి ఎస్ చాలా బాగుంది సో ఇద్దరు డిష్లు కూడా సో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు రోల్ కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది బట్ తినేటప్పుడు అదంతా కూడా మర్చిపోతాం మనం సో ఈవినింగ్ టైం లో చేసుకోవడానికి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది అది సో దాల్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది థాంక్ యూ బాగా చేశారు కంగ్రాట్యులేషన్స్ మీకు మా ఐటీవీ టెలివిజన్ నుంచి కలాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చేస్ కంగ్రాట్స్ థాంక్ యూ సర్ కంగ్రాట్స్ అండ్ మీ ఇద్దరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్ యూ థాంక్ యూ చూసార కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీ గా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గా కూడా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం మీకోసం ఇంకో చిట్కా రోజు బొప్పాయి పండు కనుక తింటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ గ్లో పెరుగుతుంది ఆరోగ్యపరంగా కూడా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే బొప్పాయి తీసుకోవడం వల్ల కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మల విసర్జన సాఫీగా జరుగుతుంది దీనివల్ల రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంకా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మనట్ రాజగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం వెరైటీ ఆ ఇప్పుడు మనకు వర్షాకాలం వచ్చేస్తుంది కదా అవును సో ఈ వెదర్ కొంచెం సూప్ లు తాగితే బాగుంటుంది ఎస్ చాలా మంది కూడా చాలా ఇష్టపడతారు కదా అవును సో ఈ రోజు క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ చేస్తున్నాను వా సూప్ అనగానే ఇంకా హాయిగా కూర్చొని వేడి వేడిగా తాగితే చాలా బాగుంటుంది కదా అవును ఈ వర్షాకాలంలో చాలా మంది సూప్ వెరైటీ గా చేసుకోవాలి ఇంట్లో చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఇంట్లో ఫుడ్ కి బదులుగా ఈ సూప్ లే కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎస్ సో మీరు చేయబోతుంది క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ ఎస్ క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ చేస్తున్నారు ఏంటండి తనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన క్యాబేజ్ అరకప్పు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ అరకప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి ఉప్పు తగినంత తెల్ల మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా పాలు అరకప్పు పంచదార పావు టీ స్పూన్ సెలరీ కొద్దిగా వెన్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా పావు కప్పు వెజిటేబుల్ స్టాక్ రెండు కప్పులు తరిగిన ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా సో ముందుగా ఏంటంటే మనం స్టాక్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఇది ఉంటే కొంచెం మంచి టేస్ట్ గా వస్తుంది కొంచెం హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది మనకు అందుబాటులో ఉన్న దీంట్లో నేను క్యారెట్ కొద్దిగా బీన్స్ క్యాబేజ్ వేసి ఉడికిచ్చేసాను అలాగే స్వీట్ కార్న్ కూడా ఉడికించిన నీళ్ళు దీంట్లో వాడుకున్నాను క్యాబేజ్ స్వీట్ కార్న్ ఉడికించిన నీళ్ళు కూడా సరిపోతాయా సరిపోతాయి సో కొద్దిగా వెన్న సో ఆ వెజిటేబుల్స్ స్టాక్ తో ఏ వెజిటేబుల్స్ అయితే మనం వాడామో ఆ ఫ్లేవర్ అంతా తెలుస్తుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా టేస్ట్ కూడా వస్తుంది కొంచెం హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది సో వెల్లుల్లి అండి తరిగిన వెల్లుల్లి అలాగే తరిగిన ఉల్లిపాయ చిన్నగా తరుక్కోవాలండి చాలా సన్నగా దాంట్లో వేగి సూప్ కదా మనకి నోటికి తగులుతూ ఉంటుంది ఎస్ చిన్న చిన్నగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓకే సో దీంట్లోనే కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు సో ఈ ఫ్లేవర్ కొంచెం సూప్ లలో బాగుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఉల్లిపాయ మనకు మొత్తంగా వేగన అక్కర్లేదు కొంచెం ఆ గ్లేజీగా అయితే చాలు మనకు ఓకే సో ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం మనకు తెలుస్తూ ఉండాలండి ఓకే ఇది వేగుతున్నప్పుడే వేటితో పాటుగా క్యాబేజ్ ఇది కూడా చిన్న చిన్నగా తరుక్కున్నాం మనం మనం వెజిటేబుల్స్ మారుస్తూ ఉండొచ్చు కదా రాజ్గారు సూప్ లో మనకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ ఇంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి బేబీ కార్న్ కానీ ఇప్పుడు స్వీట్ కార్న్ ప్లేస్ లో లేకపోతే క్యారెట్ బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ ఆలు పంప్కిన్ ఏదైనా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్ స్టాక్ అండి ఓకే సో సూప్ చాలా ఈజీ అండి చేసుకోవడం కొంచెం క్రీమ్ సూప్ కొద్దిగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో మిగతా ఇలా మనం కొంచెం ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లోనే సీజనింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నాం ఓకే సరిపడా ఉప్పు కలర్ చేంజ్ కాకుండా మనం తెల్ల మిరియాల పొడి వాడుతున్నాం అండి ఓకే నల్ల మిరియాల పొడి అయితే కొంచెం కలర్ డార్క్ కలర్ లో వస్తుంది మనకు సో ఇది అందుబాటు లేకుంటే మనం బ్లాక్ పేపర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కొద్దిగా స్వీట్నింగ్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది సూప్లో సో పంచదార సెలరీ అండి సో స్టెమ్స్ ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేశాను సో ఇది కూడా అందుబాటులో ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం అడిషనల్ టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది అలాగే ఫైనల్ గా మనం ఉడికించుకున్న స్వీట్ కార్న్ అండి ఇది కాస్త మనకు మరగాలి ఓకే అండి అది మరిగే లోపు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం
ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వారానికి ఒక రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇది చర్మానికి మంచి టోనర్ లాగా పనిచేస్తుంది చర్మం బాగా ఆరోగ్యంగా మృదువుగా తయారవుతుంది రాజుగారు మరిగినట్టేనా మరుగుతుంది కదండి సో ఈ స్టేజ్ లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఓకే సో క్లియర్ గా కావాలనుకుంటే మనం ఈ స్టేజ్ లో మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కొంచెం ముందు థిక్నింగ్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ కూడా కొంచెం థిక్ గా కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అలాగే కొద్దిగా పాలు సో కాచి చల్లాల్సిన పాలు అండి సో కొంచెం హెల్దీగా చేస్తున్నాం ఓకే సో కలర్ కూడా కొంచెం మనకి ఇలా క్రీమీ క్రీమీగా వస్తుంది కనిపిస్తుంది సో ఒక బౌల్లో అంటే థిక్నింగ్ కోసం మైదా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే కొద్దిగా మైదా సో లేదా మనం కార్న్ ఫ్లోర్ అనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు బియ్యం పిండి కానీ కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ సూపులో బియ్యం పిండి కాకుండా మనం కార్న్ ఫ్లోర్ లేదా మైదా కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సూప్లో బియ్యం పిండి వేస్తే వేరేలా వస్తుంది ఆ టేస్ట్ అంటే కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోవచ్చిందండి ఓకే సో ఇది కొంచెం మరుగుతే మనకు కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసి కాసేపు మరగనిచ్చి చేద్దామండి ఓకే రాజ్ గారు ఓకే సో ఈ లోపు మనం ప్లేట్ గార్నిష్ చేసుకున్నాం ఓకే సో గార్నిషింగ్ ఏం చేస్తున్నారు దీంతో కీరా క్యారెట్తో చేస్తున్నాను సో ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను దీన్ని సో సూప్తో పట్టు మనం ఏదైనా గార్నిష్ ఇచ్చేది ఈడబుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది సూప్తో పట్టు కూడా తీసుకునే విధంగా అవునవును సో క్యారెట్ కీర ఎలా తినుకుంటూ సూప్ తీసుకోవచ్చు సూప్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో హోటల్స్లో ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ప్యాంటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా చేసేసి వాటర్లో వేసి బౌల్లో రెడీగా పెట్టేస్తారు మనకి ఓకే సో మనం సర్వ్ చేసేటప్పుడు పెట్టేస్తారు అవి మనకు మెయిన్ డిష్ రెడీ అయిపోగానే దాంతో పాటుగా మనకి గార్నిష్ చేసి చేస్తారు అనమాట సో కొంచెం గ్రోస్ ఇస్తున్నాను లైన్స్ ఇలాంటి గ్రోవర్ ఒకటి కొనేసుకుంటే చాలా వెరైటీ టైం అనేది మెయిన్ గా సేవ్ అవుతుంది అవును అలాంటి టూల్స్ ఉంటే ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంటుంది ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఈజీగా కూడా అవుతుంది కదా అవును ఇంకా ఓన్ క్రియేటివ్ అన్ని వచ్చేస్తుంటాయి చేస్తూ ఉంటాయి ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి ఒక రకమైన చేసామనుకోండి దాన్ని చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకో రకంగా చేస్తే అంటే వేరే డిఫరెంట్గా చేయొచ్చా అనేది ఐడియా మనకు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని చూడగానే అర్థమవుతుంది సో ఇది ఇలా టర్న్ చేసుకున్నాం దీన్ని ఆపోజిట్లో టర్న్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఈజీగా టూల్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని రకరకాలుగా చేస్తారు ఎస్ నైఫ్తో కూడా ట్రై చేస్తున్నారు చాలా మంది బట్ ఇలాంటి టూల్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇంకా ఈజీగా ఈజీగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కష్టం అనిపించదు అవును సో కొద్దిమంది అంటే కొంచెం ఈజీగా అనిపించినప్పుడు చేద్దాంలే అన్నట్టుగా ట్రై చేస్తుంటారు సో ఈ కట్స్ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం ఆ వేరియేషన్ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో సింపుల్గా అయినా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అవును సో సూప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఎస్ బౌల్లోకి తీసేస్తున్నాం ఓకే రాజ్ గారు సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ బిర్యానీ ఆకు మనకు సూప్లో అక్కర్లేదండి అవును అడ్డంగా ఉంటుంది బట్ దాని ఫ్లేవర్ మాత్రం ఆల్రెడీ దిగిపోయింది వచ్చేసేస్తుంది బాగా మరుగుతుంది కదా సో దీంట్లో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది
సో దీంట్లో మనకు స్వీట్ కార్న్ ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్య మధ్యలో అవి తగులుతూ ఉంటాయి ఇంకా వేరేగా అడిషనల్గా ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి సో పైన కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఓకే సో వేడి వేడిగా క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో వెన్న వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బిర్యానీ ఆకు తరిగిన క్యాబేజ్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత వెజిటేబుల్ స్టాక్ ఉప్పు తెల్ల మిరియాల పొడి పంచదార సెలరీ ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ వేసి ఉడకనివ్వాలి దీనిలో ఫ్రెష్ క్రీమ్ పాలు వేసి మైదాలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దీనిలో వేసి మరగనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ రెడీ వేడి వేడిగా క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ రెడీగా ఉందండి రాజ్ గారు సో వైట్ పేపర్ వేసుకున్నాం సో కొంచెం లైట్ గా ఉంది మిరియం ఘాటు సో పిల్లలకి ఎవరికి ఇచ్చిన హ్యాపీగా బోర్స్ బోర్స్ అలా లాగే చేస్తారు చాలా హాయిగా ఉంది అలా గొంతులు దిగుతున్నప్పుడు మనకు కొంచెం ఆ ఫీల్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అవును సో సూప్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ అది అవును కార్న్స్ కూడా మధ్య మధ్యలో తగులుతూ అండ్ మనం వెజిటేబుల్ స్టాక్ యూజ్ చేసాం కదా అవునండి ఆ స్టాక్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తూ సో ఈవినింగ్ టైంలో అంటే స్కూల్ నుంచి రాగానే జనరల్ గా స్నాక్స్ అది ఏదో పెడుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా అంటే సీజన్ కు తగ్గట్టుగా కొంచెం ఇలాంటి సూప్ లాంటి చేసి పెట్టేసే వాళ్ళకి కొంచెం వేడి వేడిగా బాగుంటుంది కొంచెం హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది స్టాక్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసాం మనం దీంట్లో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎస్ క్యాబేజ్ కార్న్ సూప్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏం చేయాలో పాలు పోదు చాలా మందికి నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రయత్నం చేసి చూడండి ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి కొద్దిగా అల్లం రసం తీసుకుని అందులో కాస్త తేనె వేసుకుని బాగా కలుపుకుని దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కిళ్ళు త్వరగా తగ్గిపోతాయి ఈ రోజు వంటలోని పోషక విలువలు తెలుసుకోవడానికి ఫుడ్ గైడ్ చేద్దాం ఈ రోజు ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చి గుమ్మడికాయ తెలగ పిండి పులుసు ఈ గుమ్మడికాయలో ఏ విటమిన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మన ఇమ్యూనిటీ కానీ అంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి అట్లాగే ఐసైట్కి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా గుమ్మడికాయలో ఉన్న పీచు పదార్థములాన మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఆహారం జీర్ణం అవ్వడం అనేది సరిగ్గా అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ రెసిపీలో వచ్చేసి గుమ్మడికాయతో పాటు ఉన్న తెలుగు పిండిలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలుగా మనకి వెజిటేరియన్స్కి వచ్చేప్పటికంటే మాంసం తినని వాళ్ళకి కోడిగుడ్డు కూడా తినని వాళ్ళకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ డైట్లో వాళ్ళు తెలుగు పిండిని తీసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలాగే తెలుగు పిండిలో ఎసెన్షియల్ అమీనో యాసిడ్స్ అంటే మన శరీరానికి బాగా అవసరమైన అమీనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి వీటితో పాటుగా కొంచెం పీచు పదార్థం కొంతవరకు మన బాడీకి అవసరమైన ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ రెండిటి కాంబినేషన్లో చేసిన ఈ పులుసు క్యాలరీస్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు సో మీరు తక్కువ క్యాలరీస్ తీసుకుని వెయిట్ లాస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ ఆహారం తీసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా తెలుగు పిండి వచ్చేసి డెలివరీ అయ్యి వాళ్ళకి పాలు పట్టడానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయినా కానీ కొంచెం ఇప్పుడే డెలివరీ అయిన లేడీస్ అయినా కానీ వాళ్ళు కూడా ఇది తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి స్పైసీ మసూర్ దాల్ కర్రీ ఈ మసూర్ దాల్ అంటే ఎర్ర కందిపప్పు అండి మామూలు మనం ఇంట్లో వాడే మామూలు కందిపప్పు లాగానే ఎర్ర కందిపప్పులో కూడా ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బాడీ ఎనర్జీకి అవసరమైన న్యూట్రియంట్ అది అంతేకాకుండా దీంట్లో ఉన్న ఈ సాలిబుల్ అండ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది అంటే ఒక రకమైన పీచు పదార్థం ఎస్పెషలీ ఈ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది మన బాడీలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ తగ్గించడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా బాగా మెరుగవుతుంది దీంట్లో యూజ్ చేసిన టొమాటోస్ ఆనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే టొమాటోస్ ఉల్లిపాయలు వీటిలో కూడా కొన్ని రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి స్పెషలీ టొమాటోలో లైకోపీన్ అనేది క్యాన్సర్ నివారించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది 
సో ఈ రెండిటి కాంబినేషన్లో ఎస్పెషలీ మన కందిపప్పు ఎర్ర కందిపప్పు టొమాటో కాంబినేషన్లో చేసిన దాంట్లో యాంటీ క్యాన్సరస్ ప్రాపర్టీస్ అలాగే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే మన బాడీకి ఏజింగ్ తొందరగా అవ్వకుండా ఉండేలాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఫైట్ చేసే పవర్ వచ్చేలాగా కూడా చేస్తుంది ఇలాంటి ఫుడ్ ఈ కర్రీ లాంటివి మనకి తక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకున్న ఫిల్లింగ్గా అనిపించడం మూలాన వెయిట్ లాస్ కోసం కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు థర్డ్ రెసిపీ వచ్చి పనీర్ టిక్కా రోల్స్ అండి పనీర్లో వచ్చి మనకి ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే కాల్షియం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మిల్క్లో కంటే కర్డ్లో కంటే ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే దగ్గరగా తీసిన ఫామ్ కాబట్టి దీంట్లో మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనకి ఎక్కువ శక్తినిస్తుంది అలాగే ఎక్కువసేపు ఆకు లేకుండా కూడా ఉంటుంది సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి క్యాప్సికమ్ ఈ క్యాప్సికంలో ఉన్న ఫైబర్ మూలాన పీచు పదార్థం మూలాన జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అలాగే దీంట్లో ఉన్న విటమిన్ సి మూలాన మన రోగ నిరోధక శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఈ పన్నీర్ అండ్ క్యాప్సికమ్ రెండు కలిసి ఉన్న ఈ స్నాక్ ఫుడ్ని ప్రతిరోజు కాకుండా ఎందుకంటే దీంట్లో కొంతవరకు ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయి సో ప్రతిరోజు కాకుండా ఒక చిన్న స్నాక్ అల్పాహారంగా వారానికి ఒకరోజు రెండు రోజులు తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ ప్రతిరోజు తీసుకుంటే అంత ఆరోగ్యకరం కాదు మన లాస్ట్ రెసిపీ వచ్చి క్యాబేజ్ స్వీట్ కార్న్ సూప్ దీంట్లో ఉన్న క్యాబేజ్లో మనకి పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే విటమిన్ కే ఎక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ కే ఎక్కువ ఉంటే మూలాన ఎప్పుడైనా మనకి దెబ్బలు అవి తగిలిన చిన్న చిన్న కట్స్ లాగా అంటే మనకి వంట చేసేప్పుడు ఏదైనా తెగిన కోసుకున్న ఇట్లాంటప్పుడు మన రక్తం త్వరగా గడ్డ కట్టడానికి విటమిన్ కే ఎంతో అవసరం అది మనకి క్యాబేజ్లో ఉంటుంది మనకి క్యాబేజీలో ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉండవు అందుకని ఈ సూప్ని మీరు ఒకటి రెండు బౌల్స్ తీసుకున్నా సరే తక్కువ క్యాలరీసే వచ్చి మీరు వెయిట్ లాస్ కోసం కానీ మీ వెయిట్ అలాగే ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ సూప్ని మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి దీంట్లో క్యాబేజీతో పాటుగా ఉన్న స్వీట్ కార్న్లో కూడా పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి దాని మూలాన మనకి శక్తి వస్తుంది దానివల్ల మీరు ఈ సూప్ని సాయంత్రం భోజనం బదులుగా తీసుకుంటే కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో వేసిన వైట్ పెప్పర్ తెల్ల మిరియాల పొడి ఏదైనా సరే మిరియాల పొడి తెల్లదైనా నల్లదైనా మన మెటబాలిజంని అంటే మన జీవక్రియ వేగంగా జరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ దీంట్లో వాడే వెన్నని మాత్రం మీరు ఒకవేళ మీరు బరువు తగ్గడానికి కానీ బరువు పెరగకుండా ఉండటానికి కానీ ప్రయత్నిస్తున్నట్టయితే వెన్న క్వాంటిటీస్ని కొంచెం చూసుకొని వేసుకోండి దాంతో ఈ సూప్ తీసుకుంటే మీకు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ గారు చాలా మంచి రెసిపీస్ చూపించారు వెల్కమ్ అండి అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంచి వెరైటీస్ చూపించారు కదా ఈ రెసిపీస్ అన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇదండి ఇవాళ కలిగి రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి వంటకాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే నమస్తే